హలో అందరికీ నమస్కారం థ్యాంక్ యూ ఏంటి నేను మీకు థ్యాంక్స్ చెప్పిన అనుకుంటున్నారా అంటే డెఫినెట్గా చెప్పాలి సో ఎవరు ఈ పొజిషన్లో ఉన్నారు అంటే దానికి కారణం మీరే అనమాట ఇండస్ట్రీలో డెఫినెట్గా మీకు థ్యాంక్ యూ చెప్పాలి కానీ ప్రతి ఒక్కళ్ళ లైఫ్లో థ్యాంక్ యూ చెప్పే పర్సన్స్ చాలామంది ఉంటారు అంటే ఒక్కొక్క ఫేజ్లో ఒక్కొక్కళ్ళు వస్తూ ఉంటారు అనమాట సమ్టైమ్స్ మనం ఆ థ్యాంక్ యూ చెప్పడం మర్చిపోతుంటాం కూడా కానీ ఇంతకీ థ్యాంక్ యూ అన్న టైటిల్తోనే ఒక సినిమా వస్తుంది ఇంతకీ మర్చిపోయిన వాళ్ళకి చెప్తున్న థ్యాంక్ యూనా ఇది లేకపోతే జీవితంలో వెనకాల నుండి నడిపించిన వాళ్ళకి చెప్తున్న థ్యాంక్ యూనా ఏంటి అనేది మనకు తెలీదు సో ఆ ఫిలిం వచ్చినప్పుడు మాత్రమే చూడడం జరుగుతుంది మరి ఈ ఫిలింలో మరి ముగ్గురు ముగ్గురు ఉన్నారండి ఎవరికి థ్యాంక్ యూ చెప్పారు నాకు తెలియదు కానీ సో ఫస్ట్ అయితే నేను అక్కినే నీ ఫ్యామిలీకి థ్యాంక్ యూ చెప్పాలి ఇంత డీసెంట్ అండ్ డిగ్నిఫైడ్ అండ్ కూలెస్ట్ పర్సన్ ఇచ్చేసినందుకు తనే నాగ చైతన్య సో వారితో పాటు అండ్ బ్యూటిఫుల్ యాక్ట్రెస్ ముగ్గురు కనిపిస్తున్నారు యూనో చాలా బిజీయెస్ట్ యాక్టర్ అని చెప్పాలి రాశి కన్నా నా వేడీస్ ప్రమోషన్స్లోనే తను బిజీగా ఉంది హాయ్ హాయ్ ఫస్ట్లీ కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ ఫిలింకి ఇక ఫస్ట్ మనం విక్రమ్ కే కుమార్ తో స్టార్ట్ చేద్దాం అండ్ దానికంటే ముందు ప్రియాతో స్టార్ట్ చేద్దాం ప్రియా సో అసలు ప్రియా అని ప్రతి సినిమాలో హీరోయిన్ కి ఎందుకు ఉంటుంది పేరు అది విక్రమ్ గారిని అడగాలి బట్ దాని వెనక ఒక ఇమోషన్ అయితే కాల్ చేసి అడగండి ఐ సీరియస్ లీ సేయింగ్ దిస్ యా నిజంగా ఇప్పుడు మీరు కాల్ చేసి విక్రమ్ గారిని అడగాల్సింది ఫోన్ ఐ విల్ కాల్ హిమ్ బికాజ్ అన్ని సినిమాల్లో హ హీరోయిన్ పేరు క్యారెక్టర్ పేరు ప్రియానే ఉంటుంది ఐ థింక్ హి ఇస్ యు నో I I don't know if he is free but okay call her down yeah. sir okay so vikram gar call chesina rashi ah ee shock ayipothar rashi na sadam ee call chesina entani ettatla i know i know he must hero and call lift chain director ani cheppali papa kuchoni background score cheyistha so undu aagandi complete ring avani vandi problem led wait chesina vikram mana director avunu thank you director and rashi ఎందుకంటే ఈ డౌట్ తో నేను ఎన్నాళ్ళు నాకు అర్థం కావట్లేదు అసలు నాకు స్టోరీ చెప్పాడు చాలా ఇమోషనల్ స్టోరీ తన ఫ్రెండ్ గురించి బట్ అది నేను చెప్పకూడదు బట్ కానీ ఎలా పాసిబుల్ అవుతుంది అంటే ప్రతి సినిమాకి హీరోయిన్ రోల్ పేరు ప్రియా అనే పెట్టడం అనేది మాత్రం ఇది అంటే యా ఈ లైఫ్ లో అందరికి ఏదో సెంటిమెంట్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఎవరికో అయినా పొద్దున నైన్ థర్టీ టూ కి బయటికి వెళ్తే అది మంచి జరుగుతాయి లేకపోతే బ్లాక్ వేసుకుంటే వైట్ వేసుకుంటే పొద్దున పూజ చేయాలి లోడ్ ఆఫ్ సెంటిమెంట్స్ అది విక్రమ్ కి ఇది ఒక సెంటిమెంట్ అండ్ మీకేమన్నా ఉన్నాయా సెంటిమెంట్స్ అలా సో ఈ వాచ్ పెట్టుకుంటే ఎవరితో అయితే పనిచేస్తాను వాళ్ళ మీద నమ్మకం పెట్ట ఐ ఫీల్ ఆ ఎనర్జీ ఆ రిలేషన్షిప్స్ మనకు సక్సెస్ ఇస్తుంది రైట్ మామూలుగా ప్రొడక్షన్ హౌసెస్ లైక్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఒకటి రెండు మూడు సినిమాలు చేసేస్తూ ఉంటారు బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఆ ప్రొడక్షన్ హౌస్తో బట్ ఇన్ని ఇయర్స్ ఈ జర్నీలో మిమ్మల్ని లాంచ్ చేసిన ప్రొడక్షన్ చాలా రోజులు పట్టింది మళ్ళీ కాంబినేషన్ రావడం సో దానికి రీజన్ ఏంటంటారు సినిమా ఇండస్ట్రీలో మనం ఎరీ ప్లాన్ చేయలేము నేను అది బాగా నమ్ముతాను బికాస్ సో మెనీ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి ఒక స్టోరీ ఒక డైరెక్టర్కి ఒక స్టోరీ నచ్చాలి ఆ స్టోరీ యాక్టర్కి నచ్చాలి ఒక ప్రొడ్యూసర్ ఆ స్టోరీ మీద డబ్బు పెట్టాలి ఆ స్టోరీని నమ్మాలి సో ఇవన్నీ జరగాలంటే ఇది చాలా ఆర్గానిక్గా జరిగే ప్రాసెస్ అండ్ దిల్ రాజ్ గారు నేను విక్రమ్ కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ మీద ట్రావెల్ చేసాం ఇప్పటి వరకు బట్ ఎవరు ఒకే అలైన్మెంట్ లోకి రాలేదు బట్ ఇన్ని ఇయర్స్ తర్వాత ఈ థ్యాంక్ యూ అనే సినిమా ముగ్గురం కలిసి ఫస్ట్ టైం విన్నప్పుడు అందరూ వెంటనే గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చారు అండ్ అదే ఎనర్జీతో ఓకే చెప్పాం సో అలా ఆర్గానిక్ గా జరిగింది కొన్ని కొన్ని టైటిల్స్ విన్నప్పుడు భలే అనిపిస్తూ ఉంటాయి కదా సో థ్యాంక్ యూ అనేది రెగ్యులర్ గా మనం వాడుతూనే ఉంటాం న్యూషాన్తో నాలుగు సార్లు వాడుతూ ఉంటాను నేనైతే సో ఈ వాడేదాన్నే టైటిల్ గా పెట్టాలి అని లేకపోతే టైటిల్ సౌండ్ మీరు విన్నప్పుడు ఆ టైటిల్ గురించి విన్నప్పుడు మీకు ఎలా అనిపించింది చాలా యాప్ట్గా అనిపించిందండి అవునా స్టోరీ మీకు తెలుసు కాబట్టి అవునా బికాస్ ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ గ్రాటిట్యూడ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ ఈజ్ అబౌట్ థ్యాంక్ యూ ఈవెన్ యూ సేట్ సేట్ టు సమ్వన్ యూ సేట్ అవుట్ ఆఫ్ గ్రాటిట్యూడ్ అందుకే ఐ థింక్ ఇట్స్ ద మోస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టైటిల్ దట్ ఆ ఫిల్మ్ కూడ్ హ్యావ్ టేకన్ సో ఇట్స్ అబౌట్ అ బీస్ జర్నీ అండ్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ గ్రాటిట్యూడ్ ఇన్ అ పర్సన్స్ లైఫ్ and we wrote teaser to sar kada right so you will see this arrogant person and his journey and how he eventually transforms or he understands right. looking right. back and and the fact that wherever you are today there's always somebody who's helped you get there right so right. a point me the focus che sar and it's it's a beautiful story yeah. rashi thank you cheppalante em sandeham ledu valemo thank you 
క్యారెక్టర్ <laughs> 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 So I think everyone expresses emotions differently. Differently. I don't know. I don't know. So, if you don't want to cope, you don't want to cope. Why don't you cope? Cope. I think it comes quickly and it goes quickly. Okay. Do you have any questions in the area? Do you have any questions in the area? No, no, no. It's a little bit subtle. I don't throw things. But yeah, sometimes I scream. Do you want to go on the journey? Do you want to go on the Sri Venkatesh creation? Do you want to go on the Sri Venkatesh creation? Do you want to go on the Sri Venkatesh creation? చేయడానికి అని అడిగాం కదా అందుకనే రాజుగారు వచ్చారనమాట చెప్పడానికి మేము అక్కడ అడిగాము చైతన్య గారిని అడిగాము సో మీరు జాయిన్ అవ్వడం జరిగింది సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ జాయిన్ అయినందుకు సో చాలా విషయాల్లో థ్యాంక్ యూ చెప్పాలి నేను కూడా శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్కి నేను చాలా థ్యాంక్ యూలు చెప్పాలేమో బేసిక్గా ఇవాళ యాంకర్గా ఇక్కడ ఉన్నానంటే బికాస్ శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ అనమాట ఫస్ట్ లైక్ ఆడియో ఫంక్షన్ నేను స్టార్ట్ చేసింది అక్కడ నుంచి మీకు థ్యాంక్ యూ చెప్పాలి రారండి నేను చేస్తాను రాజాది గ్రేట్ అక్కడ నుంచి నా కెరియర్ స్టార్ట్ అయింది అనమాట సో థ్యాంక్ యూ సార్ ఇలా కూడా నేను థ్యాంక్స్ చెప్పాలి డెఫినెట్ గా అండ్ ఫై యూ లైక్ ఎందుకు సార్ ఇన్ని నీళ్ళు పట్టింది చైతన్య గారి చేయడం అంటే బేసిక్గా ఫస్ట్ జోషు లాంచ్ అయింది అన్నప్పుడు చాలా ఎగ్జైటింగ్గా అప్పుడు అప్పటి వరకు నాకు అంత సక్సెస్ ట్రాకే అన్ని సూపర్ హిట్సే సో జోషు అదే ఎగ్జైటింగ్లో చైతన్య లాంచ్ చేసాము బట్ వాట్ ఎవర్ మేము అనుకున్న రేంజ్లో రీచ్ కాలేదు సో అప్పుడే రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు కూడా యాక్సిడెంట్గా పోవడము అవన్నీ మూవీ కూడా మేము అనుకున్న రేంజ్లో అవ్వలేదు ఫస్ట్ నాకు అది నాకు పర్సనల్గా కూడా జర్క్ అంటే నాగ నాగేశ్వరరావు గారు నాగార్జున గారు అంత రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇచ్చినప్పుడు కూడా అది రిజల్ట్ రానప్పుడు ఐఎమ్ డిసప్పాయింట్ తర్వాత చేయి తన సెకండ్ సినిమా మళ్ళీ సక్సెస్ సెకండ్ సినిమాతో సక్సెస్ఫుల్గా ట్రాక్లోకి ఎక్కాడు ఏమ్మాయి చేశావి సో మళ్ళీ చెయ్యాలనుకున్నప్పుడు వాట్ ఎవర్ సంథింగ్ ఎక్సైటింగ్గా ఉండాలి అని అనుకున్నాం చేయి నేను ఎప్పుడు కలిసినా డిస్కస్ చేసినా చాలా స్క్రిప్ట్స్ అనుకున్నాం ఏది కూడా ముందుకెళ్ళలేదు అంటే ఇంకా ఏదో కావాలి ఇంకా ఏదో సో ఈ స్టోరీ బేసిక్గా ఇది త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ నేను విన్న ఐడియా ఐడియా దగ్గర నుంచి డెవలప్ చేస్తూ అప్పుడు విక్రమ్ని పిలిచి వినిపించాను విక్రమ్ ఎగ్జైట్ ఎస్ ఎస్ విక్రమ్కు చెప్తే విక్రమ్ కూడా ఎగ్జైట్ అయ్యాడు చాలా బాగుంది సార్ అని అలా అనుకున్న తర్వాత అప్పుడు మళ్ళీ సో మనం చేశారు కదా మీరు ఏంటి నీకు చేయితో అంటే నల్ల వేవ్ లెన్స్ సార్ అని దెన్ అప్పుడు ఇమీడియట్లీ విక్రమ్ చెప్పాను చేయిని కలిసి చెప్పు మన అందరం ఎగ్జైటింగ్లో ఉన్నాంగా చేయి కూడా కనెక్ట్ అవుతే విల్ డూ ఇట్ అని చేయి వినగానే కాల్ చేశాడు చాలా బాగుంది సార్ విక్రమ్ స్టోరీ చెప్పాడు అలా థ్యాంక్ యూ ఫస్ట్ ఫిలిం అప్పుడు మీరు చూసారు డెఫినెట్గా అప్పుడే అడుగు పెట్టడం అండ్ ఇప్పుడు ఇన్ని ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ మీరు చూస్తున్నారు అప్పట్లో చేయికి అండ్ ఇప్పుడు చేయికి ఏమన్నా జర్నీలో రకరకాలుగా వాళ్ళు చూసుకుంటే ఇది అండ్ లెజెండరీ ఫ్యామిలీ చేయి అది కాదు బట్ వ్యక్తిగతంగా ఈజ్ వెరీ కూల్ అండ్ వెరీ వామ్ వెరీ లవబుల్ పర్సన్ అంటే నాకు బాగా ఇష్టమైన చైతన్య హీరోగా హీరోగా పక్కన పెడతాం ఇట్స్ ప్రొఫెషన్ బట్ వ్యక్తిగతంగా నాకు చాలా ఇష్టం అంటే కొన్ని కనెక్టింగ్ అంటే తను ప్రొడ్యూసర్స్కి ఇచ్చే వాల్యూ టీమ్ మెంబర్స్కి ఇచ్చే వాల్యూ అవన్నీ అంటే ఒక నార్మల్ కుర్రాడి లాగే ఉంటాడు అది బాగా ఇష్టం రైట్ అంటే మీరు బాయ్ దగ్గర నుంచి చూస్తున్నారు ఇప్పుడు మ్యాన్ లాగా అంటే కంప్లీట్గా ఆయన మారడం జరిగింది అండ్ యాక్టింగ్లో కూడా మనం చూస్తున్నాము సో దాని యాక్టింగ్లో ఇస్ అ పర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ ఇస్ అ బ్రిలియంట్ రేపు ఇంకా థ్యాంక్ యూ చూశాక మీకు ఇంకా ఒరిజినల్ చైతన్య అంటే మూడు క్యారెక్టరేషన్స్లో తను ఇచ్చిన వేరియేషన్ కానీ అది అటు విక్రమ్ తీసుకున్న అది విక్రమ్ అడిగినట్టు చైతన్య అది మోల్డ్ చేసుకోవడం పీసీ గారు ఆ విజువల్ బ్యూటీ ఒకటి కాదు సో ఇవన్నీ యాడెడ్ డెఫినెట్గా థ్యాంక్ యూ సినిమా చూసాక ఆడియన్స్ ఫీల్ అవుతారు ఒకటి ఖచ్చితంగా చెప్పగలుగుతాం నేను ఏ ఇంటర్వ్యూలో అయినా చెప్పలేము అనుకున్నాను సినిమా చూసిన తర్వాత లేచి ఒక బరువుతో 
బయటికి వెళ్ళి ప్రతి ఒక్క ఆడియన్ ఒక ఫోన్ కాల్ చేస్తారు ఎవరు చేస్తారో నాకు తెలియదు బయటికి వెళ్ళాక ఫోన్ తీసుకొని ఒక ఫోన్ కాల్ చేయాలి ఎవరికో ఒకరికలకు లైఫ్ లో ఫోన్ చేయాలనిపిస్తుంది సినిమా చూసి బయటకు వచ్చినప్పుడు వావ్ ఇంకా ఎక్సైట్మెంట్ పెంచుతుంది మామూలుగా రాజు గారు చెప్పరు సినిమా గురించి రిలీజ్ కి ముందు ఇంత బట్ అంత కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్తున్నారంటే సంథింగ్ ఏదో ఉంది లైఫ్ లో అంటే ఇది కనెక్ట్ చేసింది ఆడియన్స్ ని అని చెప్పొచ్చా ఈ ఫిల్మ్ డెఫినెట్లీ అంటే నాకు స్క్రిప్ట్ వినాక కూడా అదే ఫీలింగ్ వచ్చింది ఓకే కొన్ని స్పెషల్ పీపుల్ ఉంటారు మన లైఫ్ లో మనం వాళ్ళకి థ్యాంక్ యూ చెప్పాలంటే రెండు మూడు సార్లు ఆలోచిస్తాము చెప్పాలని ఉంటది బట్ సిగ్గో ఏదో ఒక డిస్టెన్స్ వాళ్ళు వాళ్ళని వాళ్ళతో రిలేషన్షిప్ కొంచెం దూరం అవటం వల్ల ఏదో ఎనీ రీజన్ ఉండొచ్చు బట్ ఈ సినిమా చూసాక ఆ స్పెషల్ పీపుల్కి వెళ్ళి థ్యాంక్ యూ చెప్పాలనే ఫీలింగ్ డెఫినెట్ గా కలుగుతుంది సో విన్నప్పుడు కానీ చేసేటప్పుడు కానీ డూరింగ్ దిస్ ప్రాసెస్ లైక్ మీరు ఎవరికైనా థ్యాంక్ యూ అలా చెప్పడం జరిగింది నాకు ప్రతి సినిమాలో ఆ క్యారెక్టర్ ఆ కథ నన్ను బాగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది అండ్ ఈ సినిమాలో కూడా ఈ గ్రాటిట్యూడ్ ఈ థ్యాంక్ యూ అనే పదంకు ఉన్న ఇంపార్టెన్స్ మన లైఫ్లో ఎంతోమంది ఉంటారు మన సక్సెస్కి కారణమైన వాళ్ళు సో సినిమా షూటింగ్ జరిగేటప్పుడు అది డెఫినెట్లీ అది ఆ ప్రాసెస్ నన్ను గ్రౌండ్ చేసింది బాగా అండ్ కొంతమంది ఫోన్ చేయడం జరిగింది అండ్ కీపింగ్ ఇన్ టచ్ రిలేషన్షిప్స్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అనేది నాకు ఈ సినిమా నేర్పించింది Well said. Seriously, relationship is very, very important. And mm-hmm. then, you, Rashi, like, ever keep up with me during this process? Like, thank you so much. I'm not going to tell you. So, yeah. I, th- I think I generally, uh, gratitude is very important in my mm-hmm. life. Flow. So, I keep saying thank you to people around me. But, I cried when I was in the winter. I cried. Okay. I cried when I was in the shoot. I cried. <laughs> Because, I was very connected with the character and uh, the film in general. I think, as, even as actors, mm. uh, I want to be able to do such films. Okay. Because I know that this film will touch people's hearts. Right. You know, and as an actor, you want to do that. Right. I want you to cry when, when you're looking at me. And I want you to connect with me. Mm. And this film will do that. Okay. So I'm, I'm actually very, very happy and proud to be a pa- part of Thank You. Right. I wish like, Kante, this cinema is a little reminding of the people in the world. పీపుల్ ఉన్నారు వ్యూవర్స్ ఉన్నారు ఆడియన్స్ ఉన్నారు వాళ్ళందరినీ కూడా తీసుకుని రావాలి కనెక్ట్ చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకున్నాను అండ్ ఫై యూ లైక్ విక్రమ్ కే కుమార్ ఇందాక మాట్లాడుకున్నాం మనం ఆయన గురించి బట్ వెరీ సెన్సిబుల్ డైరెక్టర్ యూనో నాకు ఆయన థర్టీన్ బి అంటే చాలా 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 ఇష్టం బ్యూటిఫుల్ అంటే థర్టీన్ బికి ఇష్క కి చాలా తేడా ఉంటుంది బట్ ఆయన మార్క్ అనేది డెఫినెట్ గా అనిపిస్తుంది ఎవ్రీవేర్ లైక్ ఇన్ దిస్ ఫిలిం లైక్ వర్కింగ్ విత్ విక్రమ్ సో మీకు ఎలా అనిపించింది డెఫినెట్ గా అది ఒక న్యూ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది విక్రమ్ కి నాకు ఒక మంచి రిలేషన్ ఉంది ఒక మంచి ర్యాప్ ఉంది అండ్ మీరు ఏదైతే విక్రమ్ కుమార్ ప్రతి సినిమాలో ఒక చిన్న మ్యాజికల్ ఎలిమెంట్ ఉంటుంది ఒక సూపర్ నాచురల్ ఎలిమెంట్ అయినా మ్యాజికల్ ఎలిమెంట్ అయినా అది తను రియాలిటీతో బాగా మిక్స్ చేసి ప్రజెంట్ చేస్తుంది ఎస్ ఈ సినిమాలో కూడా ఉంది ఇప్పుడు వరకు మనం అది రివీల్ చేయలేదు ఏంటనేది బికాస్ థియేటర్ కి యునో సస్పెన్స్ ఉంచాలని ఇంకేం రివీల్ చేయలేదు బట్ ఆ ఎలిమెంట్ ఉంది ఈ సినిమాలో అండ్ అది చాలా సో ఆ సినిమా ఆ థాట్ అనేది చాలా వరకు సినిమాని క్యారీ చేస్తుంది ముందుకే సో ఎక్కువ చెప్పలేని దాని గురించి బట్ ఉంది సర్ప్రైజ్ ఎప్పుడు రివీల్ చేయాలని కోరుకోము మేము కూడా బికాస్ ఆ బిగ్ స్క్రీన్ మీద ఆ సౌండ్ సిస్టమ్ తో వింటూ ఉంటే అదొక మ్యాజికే ఉంటుంది అండ్ ఫిలిం చూసే వాళ్ళ మధ్యలో చూస్తూ ఉంటే అదొక మ్యాజికే కనిపిస్తూ ఉంటుంది డెఫినెట్ గా అండ్ ఫై యూ సార్ పిసి శ్రీరామ్ గారి గురించి చెప్పక్కర్లేదు ఎవరైనా చిన్న ఫోన్ పట్టుకుని ఫోటో తీసుకుంటే నువ్వు ఏమన్నా పెద్ద పిసి శ్రీరామ్ అనుకున్నావా అంటుంటారు ఆయనకు అంత పేరు ఉంది అండ్ ఆయన అంత బ్రిలియంట్ సినిమాటోగ్రాఫర్ సో అంటే ఎక్కడ మీరు కాంప్రమైజ్ అవ్వలేదని తెలుస్తూ ఉంది అండ్ ఫై యూ లైక్ పిక్చరైజేషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఆయన ఫ్రేమ్స్ చూస్తూ ఉంటే అండ్ సినిమా చూస్తుంటే మీకు ఎలా బేసిక్ గా పిసి గారి గురించి మాట్లాడేంత పెద్ద వాళ్ళం కాదు మేము బట్ ఈజ్ ఈజ్ ఎ లెజెండరీ ఎన్నో గ్రేట్ ఫిలిమ్స్ తీసేసాడు బట్ ఇప్పటికీ ఆయన అంత ఎక్స్పీరియన్స్ అంత సాధించేసిన తర్వాత కూడా సినిమా అంటే ఆయన ఒక ప్యాషన్ సినిమా తీసాడు సినిమా చూశాను అవి కాదు అవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత నాకు ఇంకా ఆయనలో నచ్చుతుంది ఏంటంటే ఎవ్రీడే నాతో ఫోన్ మాట్లాడుతున్నాను మాట్లాడి అవి సినిమా ఆయన డిఐ చేస్తూ అవి షేరింగ్ సార్ దిస్ ఇస్ అ బ్యూటిఫుల్ ఫిలిం ఆయన ఒకటే వాడుతున్నాను నాతో దిస్ ఇస్ అ బ్యూటిఫుల్ ఫిలిం 
దీన్ని ఇంకా మీరు ఎలా ప్రజెంట్ చేస్తారు ఏంటి మీరు మీ స్టైల్లో మీరు చేయండి ఐ నో ఇస్ అ దిల్ రాజు గారు విల్ డూ ఇట్ బట్ ఎవ్రీడే ఒకసారి నాకు ఆ ఫోన్ కాల్ ఇస్ అ బ్యూటిఫుల్ ఫిలిం అంటే ఆయన అంత ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి చేస్తుంది సార్ ఇట్స్ ఐఎమ్ ప్రొడ్యూసర్ ఇట్స్ అ మై ఫిలిం ఐ విల్ టేక్ నో 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 ఐ విల్ ఆల్సో టేక్ కేర్ అంటున్నారు అంత ఇన్వాల్వ్ అయ్యా అంత నచ్చేసి అంత ఇన్వాల్వ్ అయినారు ఫస్ట్ టైం ఆయన అసలు మీడియా ముందుకి ఇది కాదు ఈజ్ ఆస్కింగ్ ఐ వాంట్ టాక్ టు మీడియా అబౌట్ దిస్ ఫిలిం సో అంత ఎగ్జైటింగ్ గా ఉన్నాడు ఇక ఆయన ఈజ్ అ లెజెండరీ డిఓపి ఆయన గురించి మేము మాట్లాడేది ఏముండదు రేపు స్క్రీన్ మీదే చూస్తారు రైట్ రైట్ సార్ ఇందాక మేము అనుకున్నాం కాల్ కూడా చేసాం సార్ చాలా బిజీగా ఉన్నారు ఆర్ఆర్ చేయడంలో విక్రమ్ గారు అందుకని ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయలేదు రాషి గారు మేము మేము వేసుకున్నాం ఆల్రెడీ రెడీగా ఉన్నారు రాసుకోవడానికి వాళ్ళు హీరోయిన్ ఫోన్ చేసిన ఎత్తని డైరెక్టర్ అని చెప్పి సార్ ప్రియా అనే పేరు పెడుతున్నారు ఆయన అక్కడ ఏదో స్టోరీ తెలుసట మీకు కూడా తెలుసు దాని వెనకాల స్టోరీ చైతన్య గారు రివీల్ చేసి చేసినట్టు చెప్పి చెప్పినట్టు నా పాలిట్ నేను ఇంటర్వ్యూ అండర్లైన్ చేసి పెడితే రేపు ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ అనౌన్స్ చేపిస్తాను అసలు తెలిసిపోవాలి ఆ రోజు సూపర్ సార్ దీనికి ఆన్సర్ వస్తుంది దొరికితే చాలు లేకపోతే మేము అసలు ప్రతి ఇంటర్వ్యూలో అడిగి అడిగి యూనో అండ్ దీంట్లో లైక్ స్కూల్ కాలేజ్ అండ్ దాని తర్వాత లైఫ్ ఇది అంటే ఒకేలా కనిపించడం కొంచెం కష్టం మధ్యలో మిమ్మల్ని చూడడం జరిగిందా టూ వేరియేషన్స్ లో అండ్ ప్రేమంలో మేము చూసాము బట్ యా అగైన్ అండ్ దిస్ దీంట్లో చూస్తున్నాము కొంచెం ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళాలంటే కొంచెం కష్టం అలా చాలా తక్కువ మందికి మీ నాన్నగారికి అండ్ మీకు దిల్ రాజు గారు కూడా వెనక్కి వెళ్తున్నారేమో అని అనిపించింది నాకైతే అంటే ఈ స్క్రిప్ట్ అనుకున్నప్పుడే చైతన్య నేను విక్రమ్ డిస్కస్ చేసాము ఇదే రైట్ అంటే వి హ్యావ్ ఇస్ త్రీ లుక్స్ దానికోసం చెయ్యి ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేయాలో హార్డ్ వర్క్ చేసి ఇప్పుడు ఇది చేస్తే నేను ఇలా ఉంటాను ఇది చేసినప్పుడు ఇలా ఉండాలి ఇలా ఉండాలి అని మూడు లుక్లు చెయ్యి డిజైన్ చేశాడు అంటే తన డైట్ కానీ తన వర్కౌట్ కానీ ఎప్పుడు ఎలా చెయ్యాలి అని సో ఇది క్రెడిట్ గోస్తూ సినిమా చేయడం కంటే లుక్స్ కి ఎక్కువ కష్టమైందా ఏంటి చెప్పలేదు అలానే కాదు అంటే యాజ్ యాక్టర్స్ మనకి వెరీ రేర్ గా దొరుకుతాయి ఇలాంటి స్క్రిప్ట్స్ ఒక జర్నీ ఒక క్యారెక్టర్ జర్నీని ప్రజెంట్ చేయడానికి అండ్ ఆల్సో మనకి చాలా సపోర్ట్ కావాలి ప్రొడక్షన్ సైడ్ నుంచి అయినా డైరెక్టర్ నుంచి అయినా ఎందుకంటే ఈ లుక్స్ చేయాలంటే కొన్ని గ్యాప్స్ కావాలి యూనో ఆ ప్రొడక్షన్ డిజైన్ కూడా అలా ప్లాన్ చేయాలి నాకు ఈ ఎపిసోడ్ ఫస్ట్ కావాలని రాజు గారు చెప్పడం ఇది సెకండ్ చేద్దాం అది థర్డ్ చేద్దాం సో ఐ కెన్ ప్లాన్ ఆ వెయిట్ లాస్ అయినా వెయిట్ అవటం అయినా అట్లా స్ట్రాటజికల్ గా ప్లాన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాను సో కానీ ఆ స్ట్రెచ్ చేసేయాల్సి వస్తుందేమో కదా ఇప్పుడు స్కూలింగ్ అంతా అదే చేయాల్సి వస్తుంది ఎస్ అది చేసుకుని ఒక చిన్న గ్యాప్ తీసుకొని వెయిట్ పుట్ అవుతా కాస్ట్యూమ్ చేంజెస్ అయినా ఫేషియల్ బియర్డ్ అయినా హెయిర్ అయినా అన్ని నంబర్ ఆఫ్ వేరియేషన్స్ ఉంటాయి సో ఎవ్రీ వన్ సపోర్ట్ మీ అండ్ మోర్ దెన్ దట్ ఒక యాక్టర్ కి ఒక టైం వరకే నమ్ముతారు ఇప్పుడు నేను ఇలా కంటిన్యూస్ గా చేసుకుంటూ వెళ్ళలేను స్కూల్ పిల్లోడ్ లాగా సో ఒక ఒక టైం వరకే ఆడియన్స్ కూడా అది బిలీవ్ చేస్తారు సో ఐ థింక్ అండ్ ఈ సినిమాలో ఆ ఆపర్చునిటీ నాకు దొరికింది ప్రేమంలో ఎస్ కొంతవరకు దొరికింది బట్ ఈ సినిమాలో ఇంకా డెప్త్ లో కెళ్ళే అవకాశం దొరికింది సో ఇది ఒకటే కదా సిమిలారిటీ ప్రేమంలో ప్రేమంలో కూడా ముగ్గురు హీరోయిన్స్ ఉంటారు అండ్ ఇదిలో కూడా ముగ్గురు హీరోయిన్స్ కనిపిస్తున్నారు మాకు యా చాలా మంది అంటే ఐ వాంట్ క్లారిటీ ఆల్సో చాలా మంది చూసేసి ఏదో ప్రేమం లాగానో ముగ్గురు ఉన్నారు కదా ఇంకేదో సినిమా లాగానో చేసారు అసలు ఈ సినిమా వేరు అంటే మూడు ఏజ్ లా ఉండడం వల్ల ముగ్గురు అమ్మాయిలు కనిపించడం వల్ల అనుకుంటున్నారేమో అని అసలు ఇట్స్ ఎ డిఫరెంట్ ఇది ఒక ఇట్స్ ఒక జర్నీ రైట్ సో ప్రియా అయితే ఇక్కడే కూర్చున్నారు మధ్యలో ఇద్దరు ఏంటి అనేది మనం సినిమాలో చూడాల్సి వస్తుంది మన బేసిక్ అంతా రాసియే ఈ సినిమా అందుకే ఇందాక అంది కదా కథ విన్నప్పుడు ఏడిసాను ఇంకొకప్పుడు ఏడిసాను అంటే మొత్తం అమ్మాయి చుట్టా ప్రియా చుట్టే తిరిగింది కథ అమ్మాయి కోసమే ఈ అభిరామ్ జర్నీ అంతా ఈ సినిమాలో ప్రియా కోసమే రైట్ అండ్ రాజీ మీకు కూడా శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ తో ఆల్్రెడీ మీరు రెండు ఫిల్మ్స్ చేశారు చాలా చేశారు దిల్ రాజు గారు ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద లీడింగ్ ప్రొడ్యూసర్స్ అండ్ యు నో హి ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్స్ అండ్ ఐ వర్క్ విత్ హిమ్ it it doesn't feel like a two or three film journey i feel like i've known him or known this banner for very long right. so yeah i think uh, i'm very happy that thank you happened with right with chair with vikram sir and with the raju right so abhi character edaithe undo chaitanya character abhi anna peru edo
నో బిక నాకు చాలా నచ్చింది ఎందుకంటే నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు దట్ హీ క్యాన్ లుక్ లైక్ దాట్ రైట్ సో ఐ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ యాజ్ అన్ యాక్టర్ దట్స్ వాట్ యూ వాంట్ టు బి ఏబుల్ టు షో దోస్ వేరియేషన్స్ అండ్ ఐ థింక్ చేస్ వర్క్డ్ ఐ నో హీస్ వర్క్ వెరీ హార్డ్ ఫర్ దట్ లుక్ దాని తర్వాత నాకు ఈ లుక్ కూడా చాలా నచ్చింది ఆ లుక్ అందరికి అన్ని జనరేషన్ అమ్మాయిల్ని పడేస్తున్నారు అన్నమాట రాశి తన జాబ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేస్తుంది మనకు ఫస్ట్ నుంచి తెలిసి ఎలాగో ఏం సందేహం లేదు ఏం సందేహం లేదు సో అలాగే మాళవిక అండ్ అవిక గురించి చెప్పండి సార్ వాళ్ళిద్దరు ఫేస్ వచ్చినప్పుడు సో ఎలా ఉంటుంది ఆడియన్స్ అదే వీళ్ళు వాళ్ళని కాదంటే ఇందాక నేను చెప్పినట్టు విక్రమ్ గానీ పిసి గారు కానీ వాళ్ళకు ప్రతి ఒక్క ఆర్టిస్ట్ చాలా మంది ఉన్నారు ఇంకా ప్రకాష్ రాజ్ గారు ఉన్నారు సంపత్ గారు ఉన్నారు ఈశ్వరి రావు ఇలా తులసి గారు నంబర్ ఆఫ్ ఆర్టిస్ట్ ఉన్నారు సో భరత్ ఉన్నాడు సో వాళ్ళ క్యారెక్టర్ ని బట్టి ఎవరిని ఎక్కడ ఎలా పర్ఫార్మెన్స్ గానీ అవి గానీ బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటది అంటే ఇట్ ఈస్ ఒక పెయింటింగ్ రేపు సినిమా పెయింటింగ్ ఎండ్ చాలా మూమెంట్స్ లో హార్ట్ చాలా బరువెక్కి టీయర్స్ వస్తాయి సో మనకు ఆనంద బాష్పాలు రప్పిస్తారా అంతేనా డెఫినెట్ గా చూసినప్పుడు కొన్ని డ్రామాటిక్ మూమెంట్ అంటే ఏడవడం అనేది ఆనందంతో కూడా వస్తాయి అంటే మన తెలుగు ఒక అరే మనం ఇలా చేసి ఉంటే మనం ఇలా చేస్తే అనే ఒక హ్యాపీనెస్ తో కూడా వస్తాయి దట్స్ వాట్ ఐ మెన్షన్ ఆనంద బాష్పాలు అని సో చాలా మూమెంట్స్ ఉన్నాయి అండ్ తమన్ మ్యూజిక్ ఇప్పటికి రెండు సాంగ్స్ రిలీజ్ చేసాము బట్ ఇంకా త్రీ సాంగ్స్ ఉన్నాయి బ్యూటిఫుల్ సాంగ్స్ సో ఇప్పుడు వన్ బై వన్ వస్తాయి సో ఆ మ్యూజికల్ గా కానీ ఇట్స్ బ్యూటిఫుల్ ఒక పెయింటింగ్ లాగా తయారైంది సినిమా ఐ విల్ హోప్ ఆడియన్స్ కి చాలా బాగా నచ్చుద్దని నా నమ్మకం రైట్ అండ్ మీకు రాజుగారు చెప్తున్నారు లైక్ ఒక కనెక్షన్ అనేది ఉంటుంది ఒక పెయిన్ డెఫినెట్ గా ఆ బ్యూటిఫుల్ పెయిన్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది అని చెప్పి అండ్ ఫర్ యూ లైక్ చేసేటప్పుడు ఏది ఏది అంత టచ్చింగ్ అనిపించింది అండ్ దాని నుంచి బయటకు రావడానికి బిట్ టైం తీసుకుంది టచ్చింగ్ అంటే తన హార్ట్ మీద చేసుకున్నారు థింకింగ్ ఆఫ్ దట్ సీన్ వి షార్ట్ ఇస్ వన్ సీన్ బట్ ఈ థ్యాంక్ యూ జర్నీ ఈ సినిమా చేయటం అనేది ఆ క్యారెక్టర్ ని ఎక్స్ప్లోర్ చేయటం అనేది టచ్చింగ్ ఐ ఫెల్ట్ వెరీ రెలవెంట్ ఎందుకంటే లైఫ్ లో మనం పరిగెత్తానే ఉంటాం నంబర్ ఆఫ్ ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి ఏదో గోల్ అందరికి ఏదో ఒక గోల్ ఉంటది అది రీచ్ అవ్వాలని సో ఆ స్పీడ్ లో వెళ్ళేటప్పుడు మామూలుగా మనం చాలా మర్చిపోతూ ఉంటాం చాలా రిలేషన్షిప్స్ అయినా మన రూట్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి ఇవన్నీ మనం మనం మర్చిపోతూ ఉంటాం సో లైఫ్ లో ఏదో ఒక హార్డ్ హిట్టింగ్ మూమెంట్ మనం ముందుకు వచ్చినప్పుడే మనం ఆగి ఇవన్నీ ఆలోచిస్తూ ఉంటాం ఏదో ఒక పెయిన్ ఉన్నప్పుడే యునో మన మనం ఎక్కడి నుంచి వచ్చాము మన క్లోజ్ పీపుల్ ఎవరు మన రూట్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి ఇవన్నీ ఆలోచిస్తూ ఉంటాం సో ఈ క్యారెక్టర్ జర్నీలో నాకు ఆ పాయింట్ బాగా నచ్చింది ఎక్కడైతే ఆ క్యారెక్టర్ ఆగి వెనక్కి తిరిగి నా సక్సెస్కి కారణం ఎవరు నేను ఇక్కడ ఉండటం ఇవాళ ఈ నా రీజనింగ్ ఏంటి ఆ పాయింట్ బాగా నచ్చింది నాకు సినిమా కానీ నిజంగా ప్రతి ఒక్క మనిషి అలా చూసుకొని ఒకసారి చెప్పడం స్టార్ట్ చేస్తే చాలా మంది ఉంటారు లైఫ్ లో సినిమా ద్వారా చెప్తుంది అది అంటే అది ఉన్నవాడా లేనివాడా ఎంప్లాయా స్టారా ఇవి కాదు ప్రతి ఒక్కరి లైఫ్ లో ఉంటది అది చిన్నది కావచ్చు పెద్దది కావచ్చు అంటే సక్సెస్ అని అంటే ఉంది లైఫ్ లేని ఏదైనా పని చేస్తూ సక్సెస్ ఏ కాదు మనకు తెలియని టైమ్ లో మనకు చాలా మంది మన జర్నీలో మన జీవితంలో జర్నీ అంటే లైఫ్ జర్నీలో ఎక్కడెక్కడ ఎవరెవరు మనకు కనెక్ట్ అయ్యారు ఎక్కడెక్కడ ఎవరేం చేశారో మనము రేపు గుర్తుపెట్టుకోము నిన్నటి గురించి రేపు గుర్తుండదు చెప్పాలనుకునేది నిన్నటి గురించి రేపు గుర్తుండదు ఈ రోజు ఒక్కసారి ఆగితే నిన్నటి గురించి తెలుస్తుంది లవ్లీ సార్ నేనైతే చైతన్య గారు నేను రాశి గారిని అడిగేసాను ఎవరికి మీరు థ్యాంక్స్ చెప్తారని అండ్ మీరు ఎవరికి థ్యాంక్స్ చెప్పాలనుకుంటున్నారు అంటే ఈ కథ స్టార్ట్ అవ్వగానే పాండమిక్ వచ్చింది మార్చ్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ ట్వంటీ సో ఈ కథ అయిపోయింది షూటింగ్కి వెళ్ళాలి అప్పుడు నేను జర్నీ స్టార్ట్ చేసేసాను ఓకే నా లైఫ్ లో వెనక వెళ్ళిపోయాను వెళ్ళిపోయి చాలా మంది కలిసి వచ్చాను కోవిడ్ నాకు అలా బాగా కలిసి వచ్చింది అంటే నేను ఇవాళ సెలబ్రిటీని నేను సెలబ్రిటీని వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తున్నాను వాళ్ళని కలుస్తున్నాను అంటే వాళ్ళకి మామూలు ఆనందం కాదు నా స్కూల్ మెంట్స్ దగ్గర నుంచి అందరిని కలిసి వచ్చాను లవ్లీ అసలు అంటే ఒక సినిమాకి చెప్పుకోవడానికి అంటే కథలో ఒక కంటెంట్ ఇంత బాగుంటే 
దాంట్లో చెప్పుకోవడానికి చాలా ఉంటుంది అంటారు కదా అసలు తెలియకుండా అయిపోయింది ఏంటంటే ఇది ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ లా అనిపించింది నాకు సో ఒక సినిమా ప్రమోషన్ లైక్ ఓకే టెక్నీషియన్స్ ఏం చేశారు ఇది కాకుండా లైక్ మీరు ఎంత కనెక్ట్ అయ్యారు అండ్ మీ లైఫ్ లో ఎంత ఇంపాక్ట్ చేసింది ఈ ఫిల్మ్ అనేది అర్థమైంది అండ్ డెఫినెట్ గా వచ్చి రాగానే చాలా మంది లైఫ్ లో ఆ ఇంపాక్ట్ అనేది ఆ మ్యాజికల్ మూమెంట్ అనేది తీసుకుని రావాలని కోరుకుంటున్నాను అండ్ ద బ్యూటిఫుల్ జర్నీ మీరు ఎంజాయ్ చేశారు అండ్ వీఆర్ వెయిటింగ్ టు ఎంజాయ్ అండ్ తొందరగా మా దగ్గరికి తీసుకుని రండి అండ్ వెయిటింగ్ ఫర్ ఇట్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ Thank you so much. Thank, Thank you. you. Thank, Thank you. you. Thank you. Thank you.